Salut salut Après vous avoir montré la poupée que j'ai reçue pour le swap Galaxy Glamour, c'est à mon tour de vous montrer ce que j'ai fait et pour qui. Ma partenaire désignée était Stardust Cosplay que vous retrouverez sur Instagram et sur Facebook. Ses souhaits étaient similaires aux miens. Elle préfère les Monster High, le bleu, le rose et le violet. Elle aime les paillettes, la fantasy, l'espace et les constellations. En fouinant sur internet pour en connaître davantage sur elle, j'ai trouvé une image très inspirante, image dont elle se sert sur sa page Facebook. Comme c'est la règle du swap, j'ai commandé chez Retrodoll UK deux mélanges de l'Anne Merino, la Heavenly et la Typhoon. Voici mon design. J'ai choisi une Gulia Yelps qui je pense fait bien ressortir les teintes de bleu. J'ai travaillé surtout sur le thème galactique avec beaucoup de rappels de nébuleuses. Je commence par repeindre la partie centrale de la robe de LED pour créer un ciel étoilé. Ensuite, j'ajoute des paillettes sur la cape de la robe pour deux raisons, cacher certains motifs et aussi pour donner un peu plus de classe à la robe. Je repeins les chaussures de Spectra dans le même motif que la robe. Je transforme le boulier en lune. Je pose un lavis bleu sur l'ensemble et je vernis. Mat pour le cuir et brillant pour les chaînes et les anneaux de lacet.
La base est terminée, là je crée une ceinture avec de la cale chaude. Je recouvre la ceinture avec du ruban sur les deux faces. Je pose des perles sur fil de la longueur des jambes. Pour la tâche, j'ai créé des œillets avec des morceaux de bâtons de coton-tige. Puis je recouvre la surface avec un mélange de paillettes. Je reproduis les mêmes techniques pour créer un plastron. Je prépare la poupée pour lui créer une perruque. J'étais vraiment très contente de la laine reçue par Retrodoll. Je prépare des mèches en mélangeant les couleurs Heavenly et Typhoon. J'ai choisi de poser une mèche très rose sur sa raie pour illuminer son futur maquillage. Et je boucle le tout avec mon fer à haute température, car la laine Merino le supporte mieux.
Avec le sac de Briard Beauty, je crée un accessoire serre-tête. Je recouvre des strass avec des cheveux pour créer des macarons. Je sous-couche en noir avant de passer à mon schéma de couleurs violet, rose et bleu. Comme il y a des perles, je tente de reproduire la couleur de celle présente sur la ceinture faite plus tôt. Le tissu est peint en violet et je passe une peinture rose iridescente pour imiter celui de la robe. Je choisis un socle Monster Eye que je recouvre de papier pour cacher l'inscription et je sous-couche en noir. Je peins un ciel étoilé comme sur la robe et la roche sera lunaire. Je pose un lavis bleu et je vernis. C'est parti pour le démaquillage et maquillage Je trouve qu'il est plus difficile de maquiller Goulia car ses yeux sont tout petits.
Je crée un dégradé du violet au bleu clair pour les sourcils. Sa bouche sera violet pourpre avec des reflets rose iridescents. Ses yeux sont violets avec des reflets bleus et roses. Je crée de l'ombre dans ses yeux avec un crayon bleu. Je pose un blush sur son front, sa mâchoire et ses joues. Je pose aussi un reflet iridescent rose sur tout son visage pour la faire scintiller et je vernis. Je crée un blush sur ses mains et je vernis ses ongles avec le même violet que sa bouche. La poupée est terminée. Il n'y a plus qu'à tout enfiler pour les photos et pour ma partenaire Stella Nebulae est une femme de pouvoir. Reine sur la planète Intonok, elle est aussi amirale à bord du Starlight, fierté de la flotte interstellaire. À la fois douce et sûre d'elle, elle veille à la paix dans les cieux, afin que les étoiles brillent enfin.
Et voilà, cette vidéo repaint est terminée. Merci de l'avoir suivi et de me suivre aussi. Je remercie encore Retrodoll pour le swap et tous les participants pour leur engagement. Des bisous les enfants, salut